వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి పరిపాలన సమస్తం జవాబు దొరకని ప్రశ్నలు అంతు లేని వేధింపుల్లాగా ఉందా అన్నది ప్రతి చోట చర్చనీయాంశంగా ఉంది ఒకప్పుడు మహాకవి శ్రీశ్రీ గారు అన్నారు ఏ దేశ చరిత్ర చూసినా ఏమున్నది గర్వ కారణం నర జాతి చరిత్ర సమస్తం పర పీడన పరాయణత్వం అన్నారు ఇప్పుడు కూడా అలానే ఉందా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి పరిపాలనలో ఎదురు తిరిగిన వారిని వేధించడం మాట వినని వారిని సాధించడం లక్ష్యంగా పాలన సాగుతోందా అన్నది సర్వత్ర వినిపిస్తోంది ఇప్పటి వరకు ఈ ఏడాది పాలనలో ఆయన చేసిన కార్యక్రమాలు తీసుకున్న నిర్ణయాలు అన్నీ కూడా వివాదాలకు నిలయంగా మారాయని మన అందరికీ తెలుసు తొలి నుంచి చూద్దాం ఏది చూసినా ఎక్కడ చేసినా ఏదో ఒక వివాదం ఆ వివాదంతో కోర్టులకు వెళ్ళడు విమర్శలకు గురి కావడం అది అలా పెండింగ్ ఉండడు అది అవుతాదో కాదో తెలియని అగమ్యమైన పరిస్థితులు నెలకొంటున్నాయి అంటే మనం కాద అల్లసాని పెద్దన్న రచనలన్నీ గజిబిజిగా ఉంటాయి అంట అల్లసాని పద్యాలన్నీ గజిబిజిగా అలా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి పరిపాలన బిజి గజిగానో గజి బిజిగానో ఏదో ఉంది ఏమీ అర్థం కాదు ఎవరికి కాదు తాజాగా చూద్దామని అజయ్ కలం గారు పివి రమేష్ గారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి అత్యంత సన్నిహిత సలహాదారులుగా ఏడాది పాటు చక్రం తిప్పారు వాళ్ళకి హఠాత్తుగా అధికారాలు తొలగింపబడ్డాయి ఇప్పుడు ఖాళీగా ఉన్నారు ఒక రెండు మూడు రోజుల నుంచి చాలా టీవీ ఛానల్స్లో ఆ ఇద్దరు సలహాదారులు చాలా బాధగా ఉన్నారు అసంతృప్తితో ఉన్నారు మానసిక వేదనకు గురవుతున్నారు రాజీనామాకు సిద్ధమవుతున్నారు అని అయితే వాళ్ళు రాజీనామా చేస్తారా చే తెలియ ఎవరికి తెలియదని ఇది ప్రశ్నే జవాబు దొరకదు అది వాళ్ళకు మాత్రమే తెలుసు చేస్తారో లేదు తెలియదు అలాగే ఇంకొంత ముందుకు వెళితే ఆ పార్టీ ఎంపీ నర్సాపురం లోక్సభ సభ్యులు రఘురామకృష్ణరాజు గారు పెద్ద సంచలనానికి మూలమయ్యారు ఆయన పార్టీలో ఉన్నారా లేదా అంటే ఉన్నారనుకోండి ఆయన సస్పెండ్ చేస్తారా అనర్హత వేట్టు వేయిస్తారా అది ఏదో తీసుకెళ్ళి ఢిల్లీలో స్పీకర్ దగ్గర ఆ బాలు వదిలేసి వచ్చారు అది ఏమి జరుగు రోజు ఏదో ఒకటి వివాదాలు ఉన్నాయి అలాగే అమరావతి మూడు రాజధానులు ఏమయ్యాయి ఉంటాయా పోతాయా జరుగుతాయి ఏడాది నుంచి ఇదే చర్చ తెలుగు సీరియళ్లకు ముగింపు ఉందో లేదో తెలియదు కానీ ఈయన కూడా అలానే ఉంది తెలుగు సీరియల్ లాగా ఏది జరుగుతుంది ఏదో తెలియదు ఆ తర్వాత మనం ఇంకొంత ముందుకు వెళితే ఎన్నికల అధికారి నిమ్మగడ్డ రమేష్ గారు కేసు ఏమైంది ఉంటారా ఆయన కొనసాగిస్తారా లేదా లేదా హడావుడిగా చాలా అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకంగా ఏకగ్రీవాలు చేసిన స్థానిక ఎన్నికలు ఉంటాయా పోతాయా జరుగుతాయా జరగవా ఎవరు చెప్పేది కొత్త జిల్లాలు వస్తాయా రావా ఒకరోజు జిల్లాలు అంటారు ఆ పార్టీలోని ఈ జిల్లాలు వద్దంటారు ఉంటాయో పోతాయో తెలియదు ఈ ఇసుక మాఫియా లేదా ఇంకొక అవినీతి వాళ్ళని పట్టుకుంటారా లేదా తెలియదు ప్రతిదీ ఇలా ప్రశ్నార్థకంగానే మిగిలిపోతుంది అయితే ప్రతిపక్ష నాయకుల్ని మాత్రం వెంటాడి వేటాడి పట్టుకొని జైల్లో పెట్టి వేధిస్తున్నారు అంతే కదా ఈ ఇక్కడ పరిపాలన కంటే వేధింపులు సాధింపులు ఈ చర్చిలే ఎక్కువ కనిపిస్తున్నాయి ఇప్పుడు ఏదో తాజాగా ఇంటి పట్టాలు ఇస్తామని ఏదో చెప్పారా ఆ ఇంటి పట్టాలు చెరువుల్లో ఇస్తారా గుట్టల్లో ఇస్తారా చెట్ల కింద ఇస్తారా చేమల్లో ఇస్తారా అవి పట్టాలు ఇచ్చే వరకు ఉంటాయా వర్షపు నీటి కొట్టుకుపోతాయా తెలియని పరిస్థితి ఉంది అలాగే స్కూల్స్ పరిస్థితి మరింత దారుణంగా ఉంది రాష్ట్రంలో పదహారు వేల ప్రైవేట్ స్కూల్స్ ఉన్నాయి నాలుగున్నర లక్షల మంది ప్రైవేట్ ఉపాధ్యాయులు పనిచేస్తున్నారు మూడు నాలుగు నెలల నుంచి వాళ్ళకి జీతాలు లేదు ఆదాయం లేదు చాలా సమస్యల్లో ఉన్నారు ఆ స్కూళ్ళు తెరుస్తారా లేదా తెలియదు ఆన్లైన్ పాఠాలకు అనుమతి లేదన్నారు మిగిలిన రాష్ట్రాలంతా ఆన్లైన్ పాఠాలకు అనుమతులు ఇస్తా అంటే ఈయన ఎవరు ఇస్తారా లేదా తెలియదు దీనికి మళ్ళీ ఒక కోర్టులు పేటలు ఏది ఎక్కడ పరిపాలన ఉంది చెప్పండి తర్వాత తాజాగా టీటీడీ సప్తగిరి పత్రిక బట్వాడ చేసేటప్పుడు ఆ కవర్లో క్రిస్టియన్ సాహిత్యం బయటపడింది గుంటూరులో ఇదొక చర్చ 
దీన్ని టీటీడీ వాళ్ళు మేం పెట్టలేదు ఇదంతా పోస్ట్ లేదు దాని మీద కేసు పెట్టాం వెతుక్కుంటారు అంటారు పోస్టర్ల వాళ్ళు ఎవరిని పట్టుకోవాలి అసలు ఆ సాహిత్యం ఎందుకు పెట్టాలి దీంతో పాటు మరొక కథనం కూడా వినిపిస్తుంది రఘురామకృష్ణరాజు గారు ఈ క్రిస్టియన్ మత వ్యాప్తికి వ్యతిరేకంగా ఎక్కడో మాట్లాడారు కాబట్టి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఆయన మీద కక్ష కట్టారన్న ఒక వాదన వినిపిస్తుంది ఇది నిజమా అసత్యమా అబద్ధమా అంటే మతాలు కులాలు అవినీతి అక్రమాలు సమస్తం ఈ పర పీడన పరాయణత్వంగా ఉంది తప్ప పాలన కనిపించడం లేదు వాళ్ళ పార్టీ వాళ్ళకు పాలన కనిపించవచ్చు లేదా విజయ సాయిరెడ్డి గారికి చాలా అద్భుతంగా కనిపిస్తుంటది ఆయనకి ఎందుకంటే ట్విట్టర్ లోనో లేదా సోషల్ మీడియాలో ఆయన పెట్టే పోస్టింగ్లు అద్భుతం అద్భుతం అంటుంటారు ఇక్కడ రంభా ఊరవసి డ్యాన్స్ చేస్తుంది ఇదే స్వర్గం అని కూడా ఆయన చూపిస్తారు తప్ప సాధారణ ప్రజలకు ఇవన్నీ అంతు పట్టడం లేదు అంతు చిక్కడం లేదు ఈ వెధలు కథల వెనక ఆయన ఏ నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు అర్థం కాకుండా ఉంది ఆయన ఏమో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు నోరు మెదపుడు మాట్లాడు చేయడు సర్వం సైలెన్స్ ఏం జరిగితే జరుగుతుంది ఇది ఆయన వ్యూహాత్మకంగా చేస్తున్నారా ప్రతిపక్షాలను ఇరుకున పెట్టడానికి చేస్తున్నారా తను చేసే తప్పుల్ని కప్పిపుచ్చుకోవడానికి ప్రజల్ని డైవర్ట్ చేయడానికి చేస్తున్నారా అతను అసలు ఆయన వ్యూహం ఏది దీని వెనకే ఉన్న ప్రశాంత కిషోరు హస్తం ఉందా ఇలాంటి రకరకాల చర్చలతో ప్రతిరోజు టీవీ ఛానళ్ళకి యూట్యూబ్ ఛానళ్ళకి నాగోటి విశ్లేషకులకి మాత్రం పని కనిపించాడు అంతే తప్ప పరిపాలన సజావుగా సాగడం లేదు మామూలు జరిగే జరుగుతుందండి అదైతే చాలా మంది మేము ఇంతమందికి లోన్లు ఇచ్చాము ఇంతమందికి రేషన్ బియ్యం ఇచ్చాము మాస్కులు ఇచ్చాము ఇది కాదు ఇవన్నీ సాధారణంగా ముఖ్యమంత్రి ఉన్నా లేకపోయినా జరుగుతాయి ఈ నిర్ణయాలు తీసుకుంటే అధికారులు అవన్నీ సజావుగా చేస్తుంటారు అలా కాదండి కొత్తగా అభివృద్ధి ఉందా కొత్తగా పరిశ్రమలు పెట్టారా అసలు పోలవరం ఏమైంది ఇలాంటి ప్రశ్నలు వేటికి కూడా జవాబు దొరకని స్థితిలో ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలు అగమ్య గోచరంగా ఉన్నారు కాబట్టి ఇప్పటికైనా దయచేసి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు క్లియర్ గా మీ విధానాలు పాలన పద్ధతుల్ని ప్రజలకు తెలియజేసి మా మెదడుల్లో ఉన్న ఈ ప్రశ్నలన్నింటికి ఏదైనా జవాబు చెప్తే నిశ్చింతగా ఉంటామని కోరుకుంటున్నాను